É certo que o torcedor do Bahia não tem um minuto de paz. Derrota para Chapecoense, distância mantida do, GC, do quinto colocado, do quarto colocado, técnico irretocável no cargo. E a gente tem muita coisa para conversar, inclusive sobre a SAF. Eu não estou legal, estou chateadíssimo. O resultado de Bahia Chapecoense mexeu com as minhas estruturas pesadamente. Embora eu sempre diga que é um jogo. Embora eu sempre diga que é complicado. Embora eu sempre diga que poderia ser melhor. E embora eu sempre diga que a gente é torcedor e o nosso papel é torcer. Narrei o jogo. Fiquei feliz com o gol de Luiz Henrique. Cantei até que tinha sido gol de Goulart. E não foi. E fiquei frustrado com os três gols da Chapecoense. Fiquei frustrado com a decisão do árbitro. Fiquei frustrado com o resultado do jogo. E fiquei muito frustrado com a notícia que circulou na sexta-feira nos grupos de WhatsApp como rastilho de pólvora. E a notícia foi a seguinte, abre aspas, tem conselheiros querendo atrasar a SAF por conta de acesso de documentos, ou coisa do tipo. Essa notícia ela se espalhou, teve canal pequeno fazendo vídeo, esse vídeo se espalhou e eu corri atrás da informação. Não gostaria de estar trazendo informação hoje. Não é porque, não é nada, vocês não vão ouvir nada demais. Mas é justamente por conta do que o Bahia perdeu e que no momento da gravação desse vídeo, Anderson ainda continua técnico do Bahia. E que no momento da gravação desse vídeo, a gente não tem nenhuma novidade. E no momento da gravação desse vídeo, a direção do Bahia, ela continua deitada eternamente em berço esplêndido. Eu, enquanto torcedor que lute, e com a minha cabeça inchada, para poder ainda ter que trabalhar os melindres das coisas que estão acontecendo no Esporte Clube Bahia. Pois bem, a informação que saiu é que os conselheiros estão querendo o acesso completo para todos os sócios dos documentos da SAF. Alguns deles concordam com isso, outros não. Eu conversei com alguns conselheiros e eles me disseram coisas distintas. Primeiro, é, alguns de nós pleiteamos o acesso completo às informações e que esse acesso seja dado a todos os sócios. Não é uma luta pleiteada para o próprio conselho. Disse uma das pessoas que eu conversei. É uma luta pleiteada para os sócios, para que os sócios consigam ver o documento e para que os sócios consigam ter distinção daquilo que vão opinar ou não. Essas pessoas, elas certamente não estão contra ao que se refere SAF. Essas pessoas, elas simplesmente querem garantir o direito do voto a quem vota, e, geral, e possivelmente são um pouco mais de 15 mil sócios adimplentes com um ano, e, e esses sócios terem o acesso completo a esses documentos. Já outras pessoas pensam que esse acesso pode ser é, mitigado para os sócios é, votantes, contudo, é, que o clube faça workshops, como está programado fazer, para que traga todos os pormenores da SAF. E esses pormenores sejam decididos e definidos da melhor maneira possível. Acreditando-se que o sócio 
vai conseguir entender o seu o ponto de vista de voto entre sim e não para mudança de estatuto, para a adequação da SAF e também para a aprovação da SAF do Esporte Clube Bahia. Eu entendo, e aí essa é a minha parte da brincadeira, que a gente não pode fazer tempestades em copo d'água. O Conselho tem 30 dias para poder avaliar dentro das suas comissões. É, os conselheiros vão ter o seu ambiente para poder ver o contrato e estudar o contrato a bel prazer durante esse tempo. É importante que saiba que eles não vão poder vazar o contrato para os, dados, para os demais por conta, provavelmente, de cláusula de confidencialidade. Eu não sei se isso está escrito explicitamente, mas isso foi dito algumas vezes. Existem coisas que é necessário saber e é necessário ter entendimento para que essas coisas funcionem. Por isso que, quando eu fui fazer a minha pergunta no evento da SAF, eu abri aspas e disse... Como ainda está tudo no campo especulatório, ou seja, não sabemos o que tem no contrato, minhas perguntas ficam para um outro momento. Trazendo essa realidade para o torcedor, eu procuro saber de prazos, de quando estaremos aptos a fazer a votação. É importante que o torcedor, e é importante que você que assiste esse conteúdo, saiba, não há de momento... É, interesse de parte de Conselho Deliberativo de travar a SAF e outra não tem nenhuma influência de Conselho a respeito disso. Eu tive uma conversa com uma, um dos integrantes do Conselho no dia do evento da comissão da SAF e a pessoa me perguntou o seguinte, porra, você fez um vídeo dizendo que o conselheiro não é a favor da SAF. Aí eu falei assim, meu querido, pense em uma coisa. Se eu venho para o evento dizendo que eu estou morrendo de fome, e aí você me dispõe uma mesa de salgados para que eu possa comer até eu saciar a minha fome. Mas eu estou chateado porque o Bahia não faz uma grande campanha. E aí eu começo a reclamar porque tem salgados e não tem jogadores de qualidade. Eu faço um paralelo ridículo. Mas você olha para mim e fala, você não quer saciar sua fome? Eu digo, pô, eu quero. Então coma. É, existem conselheiros, e isso ficou nítido no evento do Opportunity, que se debruçaram sobre a pauta dizendo, essa é uma pauta que deveria ser batida de uma outra maneira, por conta disso, daquilo, 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 daquilo outro, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não concordo, mas eu voto sim. Para mim é o cúmulo da incoerência. E aí eu disse para a pessoa, o Bahia de 2022 é um Bahia extremamente incoerente, é um Bahia que demite o treinador dizendo, olha, estou demitindo você porque o seu resultado esportivo é uma merda, mas eu consigo perder alguns jogos e ver Anderson Moreira rindo da nossa cara. Eu vejo o Bahia perdendo alguns jogos e vejo Anderson Moreira rindo da nossa cara. Eu vejo o Bahia perdendo alguns jogos e vejo as pessoas preocupadas com jogadores que eles fazem no dia de folga. Eu vejo o futuro refletir o passado. E 2015 nunca me assombrou tanto. Então, quando eu falo com os conselheiros e eu digo, rapaz, por que o Bahia não, não reforça essa questão de comunicar-se com o seu torcedor a ponto de é, tudo fazer sentido quando precisa fazer sentido? Guilherme Bellintani sabe todas as linhas desse contrato. Eu e Marinho, a gente sempre brinca e fala disso. Ele redigiu tudo. E ele sempre disse, nenhuma pergunta ficará sem resposta. Por quê? Porque ele tem todas as respostas. 
eu gostaria muito de Guilherme aqui nesse canal. Nesse rito da SAF. Enquanto ainda não assinou. Para que ele pudesse conversar de maneira tranquila, de maneira calma. E o assunto só seria esse. Ele sabe de todas essas coisas. O conselheiro vai ter acesso a todas essas coisas. Não acredito que o sócio também tenha. Devesse, embora devesse. Ou, no mínimo, uma apresentação muito bem elaborada, passando pelos principais pontos e pelas principais questões. Plano de sócio, marca própria, desenvolvimento de jovem, futebol feminino, é, grana, administração de grana, é, gestão de estádio, é, é, gestão de elenco, é, profissionais para o futebol, reformulação é, profunda do futebol. Um dos amigos conselheiros consultados disse, nós não temos todas as perguntas. Eu falei assim, vocês têm a mídia independente. Ela tem muitas perguntas. E se você me colocar nesse e-mail, eu vou fazer muita pergunta. Pergunta até idiota, mas eu vou fazer. Porque eu acho que vale a pena para você, torcedor, se interar sobre o assunto. Então, trazendo uma conclusão para a nossa, nossa conversa de hoje, e, a, e aí eu peço perdão que a gente só vai se ver agora, não vai se ver provavelmente no domingo, eu sempre faço a resenha de domingo, né? Domingo é dia de eleição, vai ser um dia complicado, se der certo eu faço a resenha à noite, umas 8 e meia para 9 horas, se não der certo a gente se vê no Zap de Aço na segunda, 12 e 20. Pensa em mudar de horário o Zap de Aço, tá? Mas, por hora, continuará 12 e 20, porque teremos jogo na terça. Teremos jornada na terça. E eu quero narrar de novo. O jogo do Bahia porque eu gostei de narrar o último jogo. Deixa aí o seu like. Comente. Compartilhe. A gente se vê em breve. Espalhe a boa palavra. O que a gente está trazendo aqui hoje é importante para você, você torcedor, para você conselheiro, para você sócio, para você não sócio. E para você, torcedor de WhatsApp, de Twitter, de bancada, de todo lugar. É importante. Passe essa mensagem adiante. A SAF vai acontecer e nós precisaremos mudar de patamar. E gostaríamos muito que Anderson Moreira fosse demitido. Mas o mundo não é como a gente deseja. Tamo junto. Pode certo. E vamos embora Bahia. Tchau, tchau.